aquí, Marieli? Aquí es el inicio de todo. O sea que aquí es donde realmente comenzó todo. Uh -huh. Y entonces, pues aquí comenzó Don William. Porque esta es la gran. Venga para acá, Don William. Está muy lejos por allá. <risa> don William, pues hablemos un poquito de estos inicios aquí, porque este es el origen de, de cómo comienza Gourmet. Aquí es que empieza toda la idea del negocio. Véngase para que vean, para contarle. ¿Cómo fue que empezó todo? Que empezó? Digo, pero también, ven acá, espérate, que, que no podemos dejar que ahora se nos ha unido Toledo del Departamento de Agricultura, Agricultura, que ha sido una frase, sí. una, una, un eslabón clave, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en el negocio tanto de usted como en el de Marieli. Uh -huh. Bueno, pues entonces, ven acá, ¿yo me voy a enfangar allí? No. Bueno, yo espero, ah, porque a mí siempre me meten en los revolutos esos de enfangadera. ¡Mira el perrito, qué lindo! <risa> Ven acá, ¿y esos pipotes que están ahí qué es? Esos son los silos de los alimentos ya ligados para los animales. Ya Pero, está para cada cerdo. Procesado. Procesado, come diferentes clases de alimentos. Para los pequeños, las parías, las que están en gestación y los de ceba. O sea que cada cerdito cada tiene cerdo, un alimento dieta, diferente. Una dieta. Y ahí esos, esos son los silos donde llegan los granos de, del molino. De cámara, para que usted vea que esta gente sigue al pie de la letra todo. ¿O oh, sí? Eso ¿Qué tiene que ver con la seguridad que uno moje aquí los pies? Porque esto pues depende de donde ustedes vengan. Ah, bueno. Pues para proteger bueno. los animales nos limpiamos los pies siempre. Sí, y si hay un poquito de cambio de luz, obviamente estamos debajo de un rancho que usted mismo fue el que construyó todo esto aquí, ¿verdad? Sí, sí. Este hace poco que lo construí con, con ayuda de... Venga por acá. El gobierno que me dieron infraestructura. O sea que el gobierno le ayudó a usted a sí. construir esto. Y yo le pregunto... Actualmente hay mucha este tipo de microempresas aquí en Puerto Rico, como su granja. Habemos poco, habemos poco. Este, ¿cómo te digo? Sí, el, el mercado está saturado, pero es por lo que entra. Pero si nosotros fuéramos a, a lo que producimos, entre todos los porcinos que habemos, no damos abasto. O sea que como quien dice, su competencia más grande es la de fuera. La de afuera. La y aquí, ¿qué vamos a ver aquí? ¡Ay, aquí mira qué lindo los puerquitos! ¿Yo puedo entrar por ahí? Sí, puedo entrar. Ah, mi madre mía, cámara, cógeme esto aquí. ¡Dogla! Ah, no, yo pensaba. <risa> y ven acá, don William, ¿cuánto, ¿cuántos celitos puede parir una puerta? Pues mira, esa parió nueve nada más, pero hay en celdas que han parido catorce. ¿Catorce celitos? Catorce celitos. Y con estas jaulas, pues, ellas te deben de criar lo que paran. ¿Y cada cuánto más o menos una, una puerta pare? Tres meses con 21 días, está en gestación. Y más o menos, ¿cuál es el tiempo que usted hace para quitarle el cerdito y empezarlo a criar solo? Pues ella los tiene de, de, de 26 días hasta 30 días los quitamos, ¿verdad, María? ¿Y qué es así? Ven acá, María, tu tío me acaba de decir que la parte tuya es la, obviamente, de separar los cerditos. Explícame cómo es ese proceso. Bueno, yo trabajo con ellos desde que nacen. Le pongo sus medicamentos, como el hierro. Este, se le cortan los rabitos, se le cortan los colmillos, se capan los machos. Okay. De aquí están 21 hasta 30 días, depende de la cerda y la cantidad de cerditos que tenga. Después los sacamos y los llevamos a los nerces. O sea que obviamente cada cerdito... O sea, está 21 días aquí con su mamá, tú lo separas, después otro proceso, otro alimento. Después ellas, ajá, otro alimento, cuando, cambia la alimentación. Cuando ellos están aquí, se le pone a los par de días este, un alimento especialmente para ellos. Este, luego que se destetan, pues se le, este, se le da otro tipo de alimento para la edad que tienen y a ella pues se, se le lleva al área de gestación donde se preña y ahí sigue el ciclo. Y te pregunto... ¿Cuánto más o menos es que un cerdito para, para ya pasarlo a la parte ¿verdad? de negocio, como uno dice? Depende, es el depende, eso depende a quien le, para quien tienes mercado. Si es ahora mismo como para los comedores escolares, cuatro meses a cuatro meses y algo. Y, y bien importante, porque... Ven acá, vamos a, con el departamento de agricultura. Por aquí va abajo. Ven acá, obviamente sabemos que el negocio de los cerditos pues es bastante grande cuando es navidades. Uh -huh. Pero y como ahora, teniendo, vamos a preguntarle aquí a Toledo, teniendo una, una microempresa como esta ahora, que pues obviamente tiene aquí para el criadero, más pasarlo allá a Gourmet, eso es algo que puede estar como quien dice todo el año. Sí, de hecho sí, esa es la idea, que esté todo el año produciendo y que el mercado tenga disponible la crianza del país. ¿Y qué tipo de ayudas se le brindan a ellos al, al tener este tipo de negocio? El Departamento de Agricultura tiene unas ayudas económicas a todos los agricultores, a los porcinocultores 
pues son parte también de, de, de la industria aquí de Arecibo y tienen bastante este incentivo con nosotros. O sea que eso también le va a beneficiar a ustedes, ¿verdad? Porque tener el negocio en la familia. O sea que esperamos que todo el año haya negocio para aquí, tanto para Granja Roja como para Gormit. Y ven acá, ¿y qué planes hay ahora mismito con ellos? No, no lo, porque lo tengan al lado, dígame. No, no, hay muchos planes. Lo que pasa es que el departamento, él como agricultor, cualifica para los incentivos nuestros y ella como una agroindustria también okay. entra dentro de los incentivos del departamento. Y si una persona quisiera hacer un negocio así como ellos están haciendo, ¿qué tienen que hacer con ustedes? Ver, visitar nuestras oficinas, dependiendo del lugar de Puerto Rico que vivan, pero aquí en Arecibo nuestra oficina está en el centro gubernamental. Okay. ¿Y, ¿Y tienen algún no, teléfono? Sí, el 878-2028. Bueno, pues ya saben, así que ya saben dónde queda el Departamento de Agricultura y tienen el número de teléfono. Saben también que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.enrutapol.com y nosotros lo podemos ayudar. Y señores, mire, si esta muchachita que está aquí tuvo como quien dice el coraje y el deseo de hacer una microempresa como estamos viviendo, yo entiendo que hay muchas personas que pueden hacer lo mismo. Y en Ruta Paul se va a mera dedicar a encontrar ese tipo de microempresarios. Bueno, una pregunta para cerrar como quien dice. ¿Todos estos cerdos son, nat son nativos de aquí o usted los busca afuera? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ahora mismo estas cerdas se trajeron, llegaron aquí en mayo, porque nosotros cambiamos la genética. Por eso es que esto no está tan lleno de capacidad. Buscando, pues... Cierto, ciertos animales que ya necesitaba para el jamón. Por eso cambiamos la genética. O sea que también... De... Ahí le puede explicar ella más que yo porque ah, por bueno, ella, pues María, por que ella fue aquí. que yo busqué la genética. <risa> ahí vas tú. Pues ahí las setas que nosotros teníamos antes, este, pues no tenían tanta grasa, eran bajas en grasa. Y hay ciertas este, razas que son para para jamón, para tocineta, ¿sabes? los peniles están mejor proporcionados y esa fue en realidad la raza que nosotros buscamos, que es un cruce de varias razas donde pues, vamos a tener este peniles redondos, vamos a tener este grasa en el área del bacon, okay. todo eso. O sea que depende de la genética, el alimento. La alimentación. Entonces, ¿ven aquí? ¿Yo puedo coger un cerdito de eso? Bueno, Mariel, me sé lo que se encarga Mariel, ¿verdad? De coger los cerditos de eso. A mí me parece que hay uno, mira. El, el, el menos que... ¡Ah, me maría! La verdad que escucha, linda. Mira para allá. Dos grafinos, dos grafinos hacen una entrevista conmigo. Ah, no, no, este se me aparece como Carlos Martínez. ¡Ay, qué fuerte, Dios mío! No, porque es hembra. ¡Ah, este es hembra! Yo no voy a decir nada, de verdad. Para mí que si uno se, se propone... Este, hacer un negocio y buscar las herramientas que tenga que buscar, pues todo se puede. Y no importa el negocio que sea como este, que es agrícola, que es tan difícil, que es mal olor todo el tiempo, cuando tú trabajas con ellos, ella lo ha hecho por 14 años y lo siguiera haciendo, no sé hasta cuándo me pueda seguir ayudando. ¿Y usted tiene hijos? No, no tengo hijos. O sea bueno, que su la sobrina fuera que ella es como quien sí. dice su hija y... Pues yo entiendo que cualquiera lo puede hacer si lo ha hecho ella hasta aquí por 14 años. Wow, bueno, y ya sabemos que contamos también con la ayuda del Departamento de Agricultura. Y por ahí, dame ver, entre Luis Martínez y Douglas hay un parecidito. Pero nada, qué fuerte. Me dicen por ahí que mire, que Joaquín está en la hidroeléctrica Dos Bocas. Y yo voy a ver si por lo menos aprendo un poquito más de estos cerditos. <risa>